Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya Channel yang membahas kekristenan yang murni Terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng Bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi Setiap kali saya mengupload video-video saya Oke pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan saya mengenai Kristen Matre Ya Kristen Matre bagian kedua Di bagian pertama saya sudah terangkan bahwa Kekristenan di zaman modern ini uh, Tidak sedikit yang diajarkan sebagai kekristenan yang sudah diencerkan Bahkan dilencengkan Anda bisa Lihat lagi, kalau Anda yang belum melihat yang bagian pertama, silakan disimak dulu bagian pertama. Ya, di situ saya serangkan mengenai kekristenan yang diencerkan dan dilencengkan yang jauh berbeda dari kekristenan yang asli. Ya, saya katakan di situ kekristenan modern ini sekarang ditawarkan atau diajarkan seakan-akan sebagai jalan instan. Atau jalan pintas untuk masuk surga. Anda jadi orang Kristen, Anda pasti masuk surga. Seakan-akan itu yang diajarkan di kekristenan modern. ya. Kemudian kalau Anda jadi orang Kristen, Anda akan jadi orang sukses. Bisnis Anda akan diberkati. ya. E, karir Anda akan terus menanjak. ya. Anda akan jadi kepala, bukan jadi ekor gitu ya. Padahal ayat itu untuk orang Israel. Itu pun yang benar-benar. melakukan segala perintah Allah gitu ya. Tidak semua orang Israel juga yang jadi kepala ya. Kemudian apalagi Anda akan uh, sukses di uh, kehidupan keluarga Anda, bisnis dan lain-lain. Jadi dengan kata lain diajarkan dengan Anda jadi orang Kristen, maka Anda diyakinkan jadi hidup sukses di dunia ini. Jadi yakin hidup sukses gitu kalau Anda jadi Kristen ya. Nah, Selain dijamin masuk surga Sehingga apalagi gitu yang Anda cari Jadi Kristen pasti masuk surga Sukses gitu ya Enak juga ya Jadi nggak usah capek-capek Pokoknya jadi Kristen aja lah Pasti masuk surga Hidup sukses Bisnis semuanya sukses Kira-kira begitu gitu ya Padahal bukan itu sebenarnya Kekristenan yang sebenarnya Nah padahal di bagian pertama juga saya juga singgung Kalau kita lihat di Matius 19 ayat 21 di situ Tuhan sudah e, berkata bahwa jikalau engkau hendak sempurna pergilah jualah segala milikmu berikanlah kepada orang miskin maka engkau akan beroleh harta di surga dan datanglah kemari ikutlah aku nah orang muda yang Tuhan Yesus berbicara kepadanya pada ayat ini Ketika dia mendengar perkataan Yesus itu, dia pergi dengan sedih karena dia tidak mau kehilangan hartanya. Padahal untuk jadi orang Kristen dia harus jual hartanya. Tapi jangan salah sangka ya, uh, ini bukan berarti mengajarkan Anda jual rumah Anda, apartemen Anda, mobil Anda, TV Anda, jam tangan Anda. Bukan seperti itu. Ayat ini mengajarkan bahwa untuk menjadi orang Kristen, kita tidak boleh melekat terhadap kekayaan atau kehindaan dunia. Ya, karena harta itu hanya titipan, bukan tujuan Anda jadi orang Kristen untuk mendapatkan harta. Ayat itu jelas, jualah dan berikan kepada orang miskin. Meskipun tadi saya katakan, bukan secara harafiah Anda harus menjual rumah, apartemen, mobil, TV, dan lain-lain. Bukan, di situ mengajarkan Anda untuk tidak melekat, melekat gitu ya, terhadap keindahan dunia, terhadap kekayaan. Karena kekayaan itu hanyalah titipan. Dan juga bukan berarti bahwa orang Kristen tidak boleh kaya. Boleh saja kalau dia rajin bekerja, ya kan? Kerja cerdas, kerja giat. Pasti diberkati kaya gitu. Tapi bukan itu tujuan jadi orang Kristen. Orang non-Kristen pun bisa kok mencapai kesuksesan atau kekayaan selama dia kerjanya benar. Ya? Nah, jadi dengan kata lain, ayat-ayat itu... Uh, Menjelaskan bahwa untuk menjadi murid Tuhan Yesus kita harus berani meninggalkan semua hak kita. ya 
ini sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Sekali lagi ayat ini tidak untuk ditafsirkan secara harafiah ya. Bahwa kalau kita ingin jadi orang Kristen maka kita harus terlebih dahulu benar-benar menjual seluruh harta kita. Pernah sekali ada teman saya kakaknya mendengar ayat ini dari pendetanya dia jual seluruh hartanya. Kemudian dia yakin pendetanya bilang suruh jual seluruh hartanya. Dia jual. Dia yakin dia akan dipelihara Tuhan gitu ya. Tapi kemudian akhirnya bisnisnya hancur. Kenapa? Dikejar-kejar debt collector. Semua hartanya dia jual. Dia berikan kepada orang lain. Bahkan diberikan ke gereja. Dia pikir kalau diberikan ke gereja, dia akan diberkati. Enggak juga. Nanti bisnisnya mau usaha dari mana uangnya. Akhirnya dia mati di uber-uber debt collector. Pendetanya pun tidak Uh, menyambangi atau tidak membesuk atau bahkan uh, ikut menge- apa? mengembumikan kan ironis gitu ya tapi sudahlah ya kembali lagi di sini ayat ini mengajarkan bahwa kita jika ingin benar-benar menjadi orang Kristen yang sempurna kita harus melepaskan kemelekatan kita atas semua harta yang kita miliki, atas semua keindahan dunia. Jadi dengan kata lain, ayat ini jelas mengajarkan menjadi orang Kristen justru bukan untuk matre gitu, untuk mendapatkan kesuksesan materi. Kan ironis ya, bertolak belakang kan. Ayat ini sudah jelas. Jadi orang Kristen jangan melekat terhadap kekayaan, terhadap harta. Boleh punya harta tapi bukan itu tujuan Anda jadi orang Kristen, ya. Jadi dengan kata lain, uh, semua atribut kesuksesan serta kehormatan yang sudah kita miliki, berani nggak kita lepas? Berani nggak kita lepas? Tapi kekristenan modern bahkan tidak sedikit yang mengajarkan Bagaimana dengan kekristenan untuk mencapai kesuksesan materi? Kan ironis. Ya. Jadi, kekristenan itu seyogianya tidak boleh dipandang sebagai jalan mudah. Lah kan lucu kalau kekristenan modern mengajarkan jika Anda jadi orang Kristen, Anda bisa mencapai kekayaan dengan mudah. Karena Tuhan menyertai Anda. Menyertai bisnis Anda. Yang nggak ada gitu di Alkitab gitu. Tapi diajarkan seperti itu, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberkati engkau. Iya betul memberkati kalau Anda juga mau diberkati dalam arti kata melakukan tugas Anda. Kerja yang benar, cerdas, giat, dan lain-lain. Bagaimana mungkin Tuhan berkati Anda kalau Anda tidak kerja giat, kerja cerdas. Jadi jangan matre jadi orang Kristen. Tidak salah mencapai keberhasilan finansial. Tetapi bukan karena Anda... Uh, menjadi orang Kristen dan itu dijamin otomatis 100% tidak demikian ya nah jadi dengan kata lain tidak heran jika pada waktu murid-murid Tuhan Yesus jadi gempar dan mereka berkata jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan Anda bisa baca di Matius 19 ayat 25 betul Matius 19 25 itu menggambarkan kegemparan di antara murid-murid Yesus. Mereka bertanya, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Iya, karena kekristenan itu suatu jalan yang sulit. Nggak mudah gitu. Anda bacalah Matius 19 ayat 25 dan ayat-ayat sebelumnya. Jadi jangan bilang lagi, kekristenan adalah suatu jalan mudah untuk langsung masuk surga. Di baptis, tum, masuk surga. Seakan-akan langsung punya rumah di surga. Inilah kekristenan modern yang sudah beberapa dekade diencerkan dan dilencengkan. Seakan-akan menjadi orang Kristen sudah menjamin dia masuk surga. Kembali lagi ke Matius 19 ayat 21. Ya kan? Ayat ini menegaskan bahwa dengan cara demikian kita melepaskan uh, kemelekatan, melepaskan harta dan dibagikan ke orang miskin, bagi orang yang membutuhkan gitu ya, semampu kita gitu ya. Maka kita akan mendapatkan harta di surga. Apa itu harta di surga? Kehidupan yang kekal. Itulah harta kita di surga. Bagaimana kita bisa mendapatkan harta kita yang di surga kalau kita tidak mau melepaskan kelem- kemelekatan kita? Terhadap keindahan dunia atau harta duniawi Jadi ironis kan Kalau kekristenan diajarkan sebagai jalan mudah Untuk mendapat rezeki 
jalan mudah untuk mendapatkan berkat-berkat melimpah. Padahal Matius 19 ayat 21 itu justru mengajarkan bagaimana mendapatkan harta di surga bukan di bumi. Ya, ayat ini juga jangan disalah artikan sekali lagi bahwa kekristenan itu anti kekayaan atau anti orang kaya. Tidak, kalau Anda kaya memang karena diberkati, monggo. Tidak ada salahnya orang Kristen jadi kaya. Oleh karena ia bekerja keras, giat, dan cerdas. Ya kan? Nah, orang-orang yang bukan beragama Kristen pun, bahkan ateis, bisa kaya raya kok. Kalau mereka bekerja keras. Jadi kalau Anda mau kaya atau sukses di dunia dengan jadi orang Kristen, Anda salah pilih agama. Karena orang terkaya di dunia juga bukan orang Kristen. Ya? Pak Haji di Tanah Abang juga banyak yang kaya. Mereka bukan orang Kristen. Jadi kalau Anda mau kaya tapi masuk Kristen, salah pilih agama. Saya jujur kan? Oke? Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali ke Matius 19 ayat 21 adalah, adalah salah besar jika kekayaan itu dijadikan tujuan hidup orang Kristen. Ya? Kekayaan bukan harus dijadikan tujuan hidup. Tuhan Yesus lah yang harus menjadi tujuan hidup orang percaya Bukan kekayaan itu Harta di surga lah yang menjadi tujuan hidup orang percaya Kekayaan adalah semata-mata sebagai akibat dari sebuah proses Yang bisa dicapai oleh siapapun Terlepas dari agamanya apa Jadi dengan demikian menjanjikan kekayaan gitu ya, Atau kesuksesan Bagi orang yang mengikut Tuhan Yesus adalah kebohongan besar Kebohongan besar Karena saya sudah katakan Siapapun Terlepas dari agamanya apapun Bisa jadi kaya Bisa jadi sukses Jadi kalau ada yang menjanjikan Kalau anda jadi Kristen Maka anda akan diberkati Mendapatkan berkat melimpah Lah masih banyak orang Kristen yang Berkatnya dibawa orang-orang yang bukan Kristen Saya bukan mengajarkan bahwa Orang-orang yang di luar Kristen Lebih sukses dan harus diikuti Bukan Yang saya maksud adalah Tidak jamin kalau Anda jadi orang Kristen pasti sukses secara finansial. Kalau Anda malas ya tetap saja Anda tidak akan sukses. Oke? Okay? Nah, kembali lagi apa apabila Anda dijanjikan kekayaan datang berlipat ganda sesuai dengan persembahan yang Anda berikan ke gereja, itu juga penipuan. Ya. Jadi Berkat yang datang ke Anda itu bukan gara-gara banyaknya persembahan yang Anda berikan ke gereja. Masa Anda kasih seribu mengharapkan berkat jadi satu juta? Nggak hm, mungkin dong. Ya dong, Anda harus tetap bekerja. Memberi ke gereja adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. Jangan dihubungkan uh, dengan kalau saya rajin memberi maka saya akan diberikan berkat melimpah. Ya kalau Anda malas bekerja bagaimana Anda dapat berkat melimpah? Ya kan? Jadi kita sebagai orang Kristen memang harus memberi, ya. Jadi dengan kata lain, kalau Anda malas tapi Anda rajin memberi, tetap saja Anda tidak akan diberkati, ya. Oke, jadi dengan demikian, Anda sebagai orang Kristen jangan suka jadi Kristen matre. Yang percaya bahwa orang Kristen akan dijadikan kaya raya dan sukses di dunia. Padahal kehidupan rohani Anda tetap morat marit. Kehidupan duniawi Anda juga tidak pernah Anda perbaiki. Anda tetap jadi orang malas, tidak bertanggung jawab, tidak bisa dipercaya sama orang. Bagaimana mungkin Anda bisa sukses? Ya, oleh karena itu, bertobatlah. Jika Anda sampai sekarang masih mengharapkan kalau jadi orang Kristen pasti sukses. Ya tidak, Anda sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap kesuksesan Anda. Bukan gara-gara Anda beragama Kristen. Karena sudah saya katakan, orang yang tidak beragama Kristen pun banyak yang sukses dan kaya. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.